各位同学，大家好，我是李勇的老师。咱们上一回啊，讲了量子力学的基本问题，薛定谔方程怎么去理解，以及电子的双缝干涉实验。有小朋友就追着我问不确定性原理，那么今天呢，咱们就一起来研究一下不确定性原理。不确定性原理啊，应该说是这个宇宙中最深刻的物理道理之一了。我们的宇宙很有可能啊，就是由于不确定性原理才诞生的。那为什么这么说呢？我们首先来了解一下什么是不确定性啊。在上个世纪初的时候啊，在物理学中呢，实证主义逐渐的开始流行了。什么叫实证主义呢？所谓实证主义，啊，大概的意思就是说，只有可以测量的物体，只有可以测量的物理量才是存在的，可以测量的物理量才存在。啊、嗯，以前呢，有一个著名的哲学观点叫做“存在即被感知”。什么叫做存在？只有他能够被别人感知到，他才存在。如果有一个人，他不能被任何人感知到，那么这个人就是不存在的，对吧？这就是所谓的实证主义。在物理学上嘛，很多人也秉承这个观点啊。于是呢，最开始波尔的一些观点，人们就认为是不对的。波尔认为电子有轨道，但是这轨道你又看不见，你能看见的是什么呢？是电子跃迁过程中发的光。于是有人说，轨道这个东西根本就不存在。对于轨道不存在这个观点，爱因斯坦是不认可的。爱因斯坦说，你看啊，我们明明有实验可以证明这个粒子的轨道是存在的，这个实验呢，就是为了。讯云式啊，云式，什么叫云式呢？云式啊，就是这里边充有一大堆的叫过饱和的蒸汽，过饱和蒸汽啊，这个过饱和蒸汽啊，按说它马上就要液化了，但是它没有液化，那它临界状态。这个时候呢，假如有一个粒子射入了这个云式，那么这个时候在粒子经过的路径上就会有小液滴出现，于是我们就能看见这个粒子的轨迹了啊。然后比如说阿尔法粒子，阿尔法粒子呢，它个头比较大，而且能量也比较高，所以呢，它经过云式之后发出的这个线呢、啊、是粗且直的。再比如说贝塔粒子啊，贝塔粒子就是电子，那贝塔粒子在经过这个云式的时候啊，它这个线非常的细，而且是弯的。那不管怎么说吧，反正我是看见了这个粒子的轨迹，所以爱因斯坦说，你看粒子轨迹我看见了，所以粒子是存在的。但是呢，当时有一个年轻人非常不认可这个观点，这个年轻人呢就是哥本哈根学派的第三位代表人物海森堡。这个海森堡他说呀，说这个阿尔法粒子的轨迹其实并不是阿尔法粒子的轨迹，它只是云式中的蒸汽液化形成的，对吧？那么这个粒子到底在哪儿呢？在这儿也能形成这样的轨迹液化，在这儿也能形成液化，在这儿也能形成液化。所以其实你没有办法确定这个阿尔法粒子到底它的位置在什么位置，你看到的实际上是液化的情况，不是阿尔法粒子，对不对？啊，基于这种思考，在一九二五年的时候，一九二五年，海森堡啊，很年轻啊。这个海森堡呢，他就提出了一种啊，海森堡就提出了一种处理量子物理问题的方法。这个方法呢，我们现在称之为矩阵力学。矩阵力学，大家可能对矩阵这个名字还有点陌生啊。咱们打个比方，什么是矩阵呢？比如说啊，现在很多公交车它是分段计价的，对吧？假如有这么三个站啊，这三个站呢叫做啊 A、B、C， 啊这个 A、B、C 三个站，那么。你从 A、B、C 任何一个站出发，你都可以到另外一个站啊，另外一个站啊。然后呢，票价是不一样的。所以，如果你从 A 站出发就到 A 站下车，那你得交一块钱啊。你要是从 A 站出发到 B 站下车，你交两块；你从 A 站出发到 C 站下车，你就交三块。同样，你到 B 站出发，从 A 站下车，你交两块。B 站出发 ，B 站下车一块 ；B 站出发 ，C 站下车交两块，对吧？离得近啊。同样，后面这一列我可以写作什么呢？三、二、一。好，这个呢就构成了一个矩阵。那么你通过这个矩阵，你能干什么呢？你可以知道，假如我就从 B 站出发，我要到 C 站去，我这么一找，哎，这是二，表示我要交两块钱，对不对？所以通过矩阵可以描述一些信息啊。于是呢，海森堡就说，我们的很多物理量啊，你可以通过矩阵进行计算，比如说动量。我想了解一个物体的动量，我就可以写一个动量矩阵啊，比如位置啊，这个位置我有一个矩阵叫位置矩阵。如果啊，我想知道这个物体的动量，我就用动量矩阵作用在这个物体的波函数上。如果我想知道位置的话，我就把位置矩阵作用在这个物体的波函数上，我就得到位置了。这个过程就叫什么？就叫测量。所以啊，海森堡把一个测量过程看作了是把矩阵作用在一个波函数这样的一个过程。我们现在去理解矩阵力学就是这么大概这么个意思。不过呢，海森堡发现啊，说这个动量和位置这两个矩阵吧，作用在同一个物体的波函数上的时候，会出现一些问题。什么问题呢？就是这两个算符啊，它不对意。什么叫不对意呢？我们用现在的语言说啊，就可以这么理解，叫不满足交换率。不满足交换率
啊，也就是说，假如你先去测量物体的动量，测完了之后，你再去测量物体的位置，它会得到一个结果，一个动量，一个位置，对吧？反过来说，如果你先去测位置，然后再去测动量，你也会得到一个位置和一个动量，但是你会发现你的测量结果是不一样的，这就是所谓的不对异性。这个不对异啊，咱们可以打一个比方啊，什么比方呢？比如说啊，我们这里有一本书，这本书啊上面写了个 F 啊，这本书，我们呢可以让这本书发生旋转。绕两个轴，一个轴叫 x 轴，我可以让它绕 x 轴旋转，绕 x 轴是这样转，转九十度。我还可以让它沿着这个轴转，这个叫 y 轴，我也可以让它绕 y 轴转九十度。但是你转的顺序不一样，结果就不一样。比如啊，我先让你沿着 x 轴转九十度，转九十度就变成啥样了？很显然啊，它是变成这个样子，对吧？这本书就变这个样子了。好，我再让它沿 y 轴，我再让它转九十度，这样转，对吧？转完了之后什么样？横过来了吧？这 f 啊是朝下的。这个样子的，好，这就是我先绕 x 轴转，再绕 y 轴转。现在反过来，我先让它绕 y 轴转九十度，大家看什么样？绕 y 轴转九十度之后，它就变这样了，啊，就是这样的。这个侧向是朝我们的，这样的，这样是吧？好，我们再让它沿着 x 轴再转九十度，沿 x 轴转九十度，这么一立，什么样啊？就变这样了，啊，大家看，就变成了这个样子。总而言之，你先 x 在 y 和先 y 和在 x， 它俩情况是不一样的。这就说明什么？说明旋转这种操作它是不对异的。同样道理啊，海森堡就说说动量和位置这两种测量操作它也是不对异的。你先测动量和先测位置，结果是不一样的，对吧？那好，我就想问了，假如我就想同时去测量动量和位置，行不行呢？啊，海森堡经过长期的研究就明白了，动量和位置如果同时进行测量的话，就会出问题。什么问题啊？哪一个你也测不准？这就是他在一九二七年的时候提出的观点。那一年开索尔维会议，那、啊、他和波尔波恩共同提出了量子力学的三个假说。那么其中他所提出的呢，就是不确定性原理。他说呀，一个物体它的动量还有位置。这两个量你可以一先一后的进行测量，但是测量结果会不一样。如果你要同时测呢，不能同时精确确定，不能同时精确确定啊。如果同时测，那你哪个也测不准，这就是所谓的不确定性原理啊。如果用公式来写啊，就是动量的不确定度叫 delta p， 位置的不确定度叫 delta x。乘积大于等于一个值，这个值叫二分之 h 8 h 8呢，它是等于普朗克常数除以二派，而普朗克常数就是 6.63 乘以十的负三十四次方焦耳秒。从这公式我们能看出来啊，就是动量的不确定度和位置的不确定度乘积要大于等于一个值。你如果啊。使动量变得更加确定，那你位置就会变得非常不确定。而如果位置变得非常确定，动量就会变得非常不确定。这就是所谓的不确定性原理。那我们宏观世界中为什么没有体现出来呢？因为它们的不确定度非常小，它们乘起来大于等于约化普朗克常数除以二。而这个普朗克常数六六六三乘十的负三负三十四，相比于宏观世界来讲非常微小啊。但是在微观世界来讲，不确定性是不能忽略的。那么这个不确定性原理啊，有哪些实验或者说理论可以去？帮我们更好的理解它呢？啊，我们来举几个例子啊。第一个就是海森堡自己提出来的一个设想，啊，海森堡说呀，为什么会有不确定性呢？我们可以通过一个实验叫海森堡显微镜啊，这种实验来说明啊。海森堡显微镜大概的意思啊，是有一个显微镜，这显微镜呢要看啊，要看什么呢？看底下有一个电子，啊。显微镜不可能直接看见电子，电子必须发光，显微镜才能看见它，对不对？所以啊，我要让一束光去撞击这个电子，光撞完了电子之后，光会发生散射，就进到了这个显微镜里。我根据这个散射的光，就能知道电子在哪儿了。而电子同时呢，会被光撞飞，对吧？就这么一个效果。海森堡说呀，如果我们要是用波长比较小的。这个光去照射这个电子的话，波长小会有什么特点呢？波长越短，我们就可以更加精确的确定电子的位置，所以它的 delta x 或者说位置不确定度就小。但是因为波长小，这个光的能量非常强，它撞完电子之后，电子会飞得非常快，所以你就不知道这个电子原来的速度是多少。动量等于质量乘速度，你不知道这个电子的速度是多少，你也就不知道这电子的动量是多少。所以这样一来呢，它的动量不确定度就会变大。反过来说呀，如果我们这个光，我们用波长 l a m 比较大的去撞击它。
。这个时候波长特别大，所以它能量很低，不会撞动电子，电子的速度基本不会发生变化，所以德尔塔 P 就小，对吧？这个时候你波长很长，你没有办法探测一个小于波长的位置。这样一来呢，它的位置不确定度就大，所以你会发现，哎，它们俩乘起来啊，不确定度是有一个最小值的啊。这个最小值呢是大于等于二分之 h 八的，对吧？通过这个实验呢就可以证实啊。还有呢，就是有一个我们现在已经做过的实验，上面这是思想实验啊。我们已经做过的实验呢，就是单缝，单缝衍射，啊，单缝衍射。单缝衍射的意思是什么呢？就是说呀，就有一个单缝啊，就有一个单缝，然后这个光呢照射到这个单缝上，本来这个光啊是平面光啊，往右边平着走的，照射到单缝上之后，你就会发现，在单缝的右边呢，光线会扩展，光线会扩扩展啊，形成了一个峰。形成一个峰，这就是所谓的中央铭文啊。好了，那说单缝这个衍射为什么会形成中央铭文呢？波动说呀，可以告诉我们原因。那现在我们就从不确定性去角度去理解，也是可以告诉我们的。首先，我们先说，假如我们就定义上下这个方向是 x 方向，这个光过来之前和过来之后有什么区别呢？在经过单缝之前。在 x 方向没有任何的限制，对吧？所以它 x 方向的位置完全无法确定，德尔塔 x 趋近于无穷。这样一来，在纵方向 x 方向，它的动量就是完全确定的，德尔塔 p 就是零。也就是说，所有的光子都在朝右走，而没有上下运动的分量，对吧？所有光子都在朝右走，上下的分量动量为零。但是，一旦你经过了这个单缝，怎么样呢？你经过单缝的时候，光子只能从这个单缝往前走嘛，这是光子啊。这个光子只能从单缝往前走，那这样一来呢，你的位置不确定度就只有这么宽了。所以啊，德尔塔 x 就减小了啊，位置不确定度减小了。然后怎么样？本来你看你的动量只有水平分量，你没有数值分量，对吧？但是数值方向你限制住我了，所以位置不确定度小了，就会出现一个纵向的动量不确定度。这样一来呢，你新的动量就可能会斜过来，对吧？所以位置不确定度小了，动量不确定度大了。根据实验结果进行计算，它俩乘积也差不多是这个数。所以说明什么？说明不确定性原理是正确的，对吧？我们如果从数学上如何去理解它呢？啊，我们得从数学上叫做傅立叶变换去理解它。傅立叶变换我们之前已经讲过了啊。其实啊，动量和位置就是互为傅立叶变换的。假如你给我一个波函数，这个波函数横坐标是位置的话啊，我可以呢画出一个波来，这个表示的是它的概率分布啊，在这个位置概率最大，在两边概率最小，所以它的位置不确定度大概是这么大。其实严格来讲，应该是标准差啊，我就把这简简化一下了。那么我们可以通过傅立叶变换，把它变换成动量空间的波函数。这个时候我们发现，哦，动量空间呢，它可能长这个样子。这种动量可能性是最大的啊，它的动量不确定度呢是这么大。好，现在假如我进行观测，我发现呢，哦，原来这个粒子啊，它不在这儿，不在这儿，它就在这个位置。那说明什么？说明啊，此时它的位置波函数变成了一个很尖的这样的一个情况。表示啊，你存在于中间的概率非常非常大。那这样一看，它这个动位置的不确定度是不是就减小了？此时你经过傅立叶变换会有啥结果呢？傅立叶变换的特点就是，如果原函数特别窄，它最后变换完了这个函数就会变得非常的宽，就变这样。所以你再看，此时它的位置不确定度小了，动量不确定度就大了，哎，它就非常符合傅立叶变换啊。所以我们可以理解啊，就是因为数学的观点，动量和位置这两个东西，它也不可能同时确定。这种不同时确定，并不是因为我们的测量仪器造成的。说我们换一个更加精确的测量仪器行不行？不行，这是世界的内禀属性啊。这种属性我们是没有办法通过提高测量仪器的精度来克服的啊。那么我们讲的这个不确定性，它在我们的世界上到底有什么作用呢？我们来谈一谈它的重要意义啊。不确定性的意义是非常非常重要的。首先，我们要知道。不确定度不仅仅发生在动量和位置之间，它也发生在角动量和角度之间，它也发生在时间和能量之间。我们比如说啊，先咱们说一下时间和能量。如果我们想确定一个物体的能量，那么你时间和能量都会有不确定度啊，它们两个的乘积也是一样的，大于等于 h 8除以二派。啊，大于等于这个结果。你如果想精确确定时间，就没有办法精确确定能量，反之亦然啊。这个东西就可以造成很多世界上有趣的结果啊。比如说，有一个理论呢，我们称之为量子隧穿，量子隧穿，量子隧穿啊，这是个非常重要的效应啊。量子隧穿是什么意思呢？说有一座山，有一个小球。
这个小球有一定的速度，但它能量不够，能量不够，按照经典世界，它绝对不可能翻过这座山，它会走到一半就回去，对吧？但是量子世界不一样，量子世界说什么呢？说你现在是不是差点能量？德尔特 E 啊啊，没有关系，你看德尔特 E， 德尔特 E 的乘积大于等于 h 8除以二派，也就是说啊，假如这个山非常非常的薄，你经过这座山其实不需要花多少时间，对吧？所以德尔特 T 减小了，在一个很短的时间内，你能量的不确定度就会增加。所以你跟我说能量是 E， 那不一定，因为你有个不确定度，所以能量很有可能不是 E， 而是比 E 大。你时间越短，这个不确定度就越大，你就有一定的概率会过去，对吧？所以就算你能量不够没有关系，只要你山足够薄，你还是有一定的概率会过去的。太阳发光的这个核聚变反应就需要使用到量子隧穿效应，因为呢，太阳发光的那个温度啊其实是不够高的，它没有办法克服这个呃核子之间的那个库伦力啊，然后呢让它发生聚变。那为什么还是发生聚变呢？因为有量子隧穿，有不确定度啊。还有另外一件事很有意思啊，叫做真空涨落。什么叫真空涨落呢？我们知道啊，真空是没有能量的。是吧？什么都没有，它怎么有能量呢？真空涨落。但是你根据量子力学的观点，就算你是真空，在很短的时间内，你能量依然是不确定的。所以真空的能量是可以无中生有的。对不对？可以突然之间从什么都没有变成什么都有。当然，时间很短，很短之后呢，这个能量又比较恢复，又会消失啊。根据这种说法，在一九八零年的时候，一九八零年的时候，那个美国有一个物理学家叫古斯，这个古斯啊就提出了一种理论，说我们的宇宙是从哪儿来的啊？啊，他说宇宙啊其实就是一个免费的午餐，本来这个世界上什么都没有，就是一个真空状态。结果突然之间呢，就因为真空涨落这个原因，突然之间在很短的时间之内爆发出很大的能量来啊，能量不守恒没有关系，对吧？因为你是满足不确定性的。好，在很短的时间内爆发出很大的能量，然后这个能量就把宇宙弄炸了。炸了之后呢，有正能量的物质和负能量的物质，它们就分开了。那我们生活在一个正能量的宇宙之中，但是还有负能量宇宙，正负能量之和还是零，就跟最开始的真空状态是完全一样的。所以宇宙实际上就是因为不确定性造成的无中生有出来的，是吧？所以你看这个不确定性对我们是不是非常重要？另外多说两句，海森堡这个人其实挺有意思的。海森堡呢其实是帮着希特勒做原子弹的一个人，但是呢一直到希特勒倒台，这个海森堡的原子弹也没有搞出来。后来人把他抓起来了，抓起来之后就审问他说：“你有没有帮希特勒做原子弹呢？”他说：“其实我早就搞出来了，只不过我为了防止希特勒破坏世界，所以我就不告诉他，是吧？啊，不过大部分人认为海森堡好像是算错数了，所以才没有把原子弹搞出来啊。大家如果喜欢我的视频，可以在优酷的账号“李东老师”里订阅我。”